പുതിയ അയൽക്കാര ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങി ബഹളം കറക്കാണ് തോന്നുന്നത് ചേട്ടാ മുതലാളി കാശ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം അവധി കൂടി കൊടുക്കണം മാലി കുറച്ച് ചെറുക്കാളി വരാണ്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്ക് എന്താണോ കാര്യം ജോലി നോക്ക് ചേട്ടാ ഇങ്ങ് വന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവനൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ചേട്ടാ ഇവന്റെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി മുടക്കി മുടക്കിയ എന്റെ കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നത് കാശ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ചേട്ടനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ബട്ട് വൺ തിങ് ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിപ്പോകാവുന്ന ഒരു നീർക്കുളുമിയാണ് ഞാൻ അല്ല കുമളിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയരുത് പറയാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ തനിക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ താൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ മാറിയേട്ടാ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ചികിത്സ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഡിയാക്കുന്നത് ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെ കൂടെ ബോഡികൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരിടത്ത് മുങ്ങും മറ്റൊരിടത്ത് പൊങ്ങും ആരെ എങ്കിലും കൈ കുറച്ച് കാശ് എടുക്കാനുണ്ടോ എന്തിനും മാഡം പാവം അയാളായിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് കണ്ടു തീർക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ അവർക്കും എടുക്കാന് ഒരു പരിചയമില്ലാതെ എന്തിനാ മാഡം കഴിഞ്ഞ മാസം വാറെ ആരും തന്നില്ലല്ലോ അതെങ്ങെടുത്തേ കാശില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലീസിന് വിളിക്കും തന്നില്ല ഇത് ആരും നിങ്ങക്ക് തരാനുള്ള കാശും കൊണ്ട് വന്നതാ ഞങ്ങക്ക് കാശൊന്നും തരാനില്ലല്ലോ തരാനുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വളരെ ഉപകാരം ഇത് എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരം ബാക്കി അപ്പൊ തരും ബാക്കിയോ അതെ കാശ് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കടം വാങ്ങിക്കാവൂ മാനം തരാനുണ്ടായിരുന്ന കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചേട്ടന്റെ കടം തീർക്കുമായിരുന്നല്ലോ കടോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ചുറ്റിക്കളി പാടില്ല സത്യസന്ധത വേണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
സാക്ഷി മുങ്ങി കടലിലെ പുഴയിലോ കടലിലാണ് വിഷമിക്കേണ്ട മൂന്നാം ദിവസം കരയ്ക്കെടുത്തോളും അതും മുങ്ങിയതിന്റെ മുപ്പതടി അപ്പുറത്ത് പുഴയിലാണെങ്കി അതല്ല കാണാനില്ലെന്ന് ഇന്നാണ് വിസ്താരം മൊയ്തീനെ ഇന്നാണ് വിസ്താരം അതൊരു പ്രശ്നമാകേണ്ടേ പ്രതിയുടെ അമ്മായിപ്പം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വക്കീൽ സാർ കേസ് ഒരാഴ്ചക്ക് നീട്ടിവെക്കി ഇതിനിടയിൽ സാക്ഷിയെ തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അതിന് അവന്റെ അമ്മായിപ
ആരു പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലങ്ങളായി എന്റെ ആർക്ക് സാറേ സാറിന്റെ കേസിനും വേണോ സാക്ഷികള് ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം നല്ല മണി മണി പോലുള്ള സാക്ഷികൾ തത്ത പറയും പോലെ പറയും പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും എനിക്കറിയാവോ എന്റെ മൂത്താപ്പ നന്നായി പാടും പക്ഷെ അത് വേണ്ട അതിന്റെ ശീഷ അടിഞ്ഞു ചെയ്താറായി തന്നെയല്ല കണ്ണിനും കാഴ്ച കുറവാ സഹായത്തിന് എപ്പോഴും ഒരാൾ കൂടെ വേണം എന്നാലും പാട്ടിനൊരു കുറവൊന്നുമില്ല അല്പം ദരിദ്രയൊക്കെ വശമുള്ളൊരു പാട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിനെന്നെ അത്ര ദൂരം തപ്പി പോണേ ഈ ഞാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഗായകനല്ലി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമാ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഇതല്ല ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഗായകന് ഏരിയ കിട്ടില്ല എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുക അവിടെ അഹങ്കാരം അടക്കുക എടോ വക്കീലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പത്രങ്ങൾക്കും വിഷുവൽ മീഡിയകൾക്കും വേണ്ടി സെന്റിമെന്റൽ നുണകൾ ഉണ്ടാക്കി നടന്ന കാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു തിങ്ങലായിരുന്നു മനസ്സിലെ വീടില്ല ഞാൻ ഒരു മകളെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം താൻ നോക്കിട്ടൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തന്റെ നിയമത്തിന് കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ആർക്ക് സാറിന് നീക്കം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അയച്ചു പാട്ടുകാരനാണ് അത് പറ അന്വേഷിക്കണം കള്ള സാക്ഷി പറയുന്ന ആളെ പിടിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല അന്വേഷിക്കണം വേഗം ആ ഒരുത്തിനുണ്ട് ഒരു ചാർലി പക്ഷെ എപ്പോഴാ മുങ്ങ എപ്പോഴാ പൊങ്ങാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നീ ഇങ്ങനെ ദയ കാട്ടിട്ട് ആ ചാർലി കാശും തരാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തരാന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പറഞ്ഞതായിരുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു കിട്ടി വാങ്ങില്ല ഏ അതിനെന്തിനു എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് ആ ചാർലി കൂടി വരണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോയി തരാനാ അവനെ അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഓ അതിന് അവൻ എവിടെയാ ബന്ധുക്കൾ ആ കണ്ണുപൊട്ടി പെണ്ണ് നാല് പിള്ളേരും അല്ലാതെ ദൂരെ എവിടെയോ ആരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവനെയോ അവന്റെ ശിങ്കിടികളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ ആരെങ്കിലും സാറേ ഇവിടെ ചവിട്ടിയാലും അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ എത്രയായി ആ ചാർലി തരാനുള്ള കാശ് കിട്ടിയോ ഒരു ദിവസം അവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടും താനിങ്ങനെ എല്ലാരടുത്തും നിന്ന് ക്ലോസ് സാധനം നടത്തിയല്ലേ ചാർലി എവിടെ ആരും പറഞ്ഞെടുത്തില്ല അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇടു അടുത്ത ബന്ധു വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കണം സാറ് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ശരി ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത്തവണ മൊയ്തിന് കിട്ടിയിരിക്കും നമസ്കാരം ഈ ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെന്നാ ചാർലിയുടെ ആരാ ആ ഒരു ബന്ധുവാ ബന്ധു സ്വന്തത്തിലുള്ള ബന്ധു ബന്ധത്തിലുള്ള ബന്ധു ക്ലോസ് ബന്ധുവാ അല്ലെ കൊച്ചാപ്പിയാണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലേ യാത്രക്കാർക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അത് കൊണ്ട് ഞാൻ പൊന്നു മോനെ നീ ഇങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൂത്രപ്പറകൾ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നീ ഇത് കണ്ട ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ യാതൊരു നാണാവും കൂടാതെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചുമരിനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് മൂത്രം ഒഴിക്കണ കണ്ട അത് നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാ എന്റെ പൊന്നാണ് ഈ യാത്രക്കാരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓരോ ബിസിനസ്സിന് അതിന്റേതായ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ദേ കണ്ടു പഠിക്കി ഇപ്പൊ നോക്കിയോ മൂത്രം ഒഴിക്കാത്തവർ വരെ ഇവിടെ വന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് പോകും സ്നേഹമുള്ള യാത്രക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭയാത്ര മാന്യരായ യാത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫർട്ട് ഭാരം കുറയ്ക്കൂ യാത്ര സുഖകരമാക്കൂ മാന്യ യാത്രക്കാരെ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരെയും രാജ്യദ്രോഹികളെയും സൂക്ഷിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് എങ്ങാണ്ട് നിന്ന് വന്ന ആരാണ്ട കാത്ത് ആരാണ്ടൊക്കെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരികളൊക്കെ അങ്ങടികളൊക്കെ ചെല്ലുക കുന്നങ്ങളെ വഴി ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുന്ന എഴുന്നൂറ്റി നാലാം നമ്പർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ വടക്ക് വെസ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗുരുവായൂർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ടും ബസിൽ മൂത്രപ്പര ഇല്ലാത്തായത് കൊണ്ടും മാന്യ യാത്രക്കാർ ആരെങ്കിലും മൂത്രപ്പഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് സംഗതി നടത്തി പോകാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു താല്പര്യപ്പെട്ടു കൊള്ളുന്നു കല്ല് മുള്ള് പഞ്ചസാര എന്നിവ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ യഥാസമയം മൂത്രം ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പ്രശസ്ത ഭിക്ഷാക്കാരൻ ഹെഡ്വേഡ് കൊയാങ്
ഇത്ര രാവിലെ ബാങ്കിലാണെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയോ അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല വെളുപ്പാം കാലത്തും പാതിരാത്രിയിൽ ഒക്കെ വരും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ നീ ഒന്നുകൂടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്ക് പരമാ ഞാൻ ഇനി ഒരു മൂന്നരയ്ക്ക് ഉണരാടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം ജനറൽ മാനേജർ ഒന്ന് കണ്ട് കാല് പിടിച്ച് നോക്കട്ടെ നിനക്ക് ഞാൻ ജനറൽ വാർഡിൽ ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇതേത് പാതാളത്തിലേക്കാ ദൂരം കുറെ ആയല്ലോ ഈ കല്യാണം നടന്ന വല്ലപ്പോഴും ഭാര്യ വീട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്റെ മൂന്നാല് ക്യാഷ് ഒല്യൂ പോയി കിട്ടും എങ്ങനെയും കല്യാണം നടന്നു കണ്ടാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് എന്റെ കാഷ്വാലിറ്റിയും പ്രോബ്ലം പണ്ടും സ്വർണ്ണ പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഇടത്തരക്കാരന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നമാണ് കുറ്റം ഒരു എൻ ജി ഒക്കെ എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ കിട്ടുന്ന നിർത്തുന്നുണ്ട് എൻ ജി ഒ കഥാപ്രസംഗം കുറെ നേരായി ഈ പുഴയും കുന്നും കടന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛന്റെ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് നിനക്ക് ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നു ഉണ്ണീഷ്ണ ഇവിടെ ആവുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കരിപൂരിന്റെ ജീവിതം ഭൂതകാലം വർത്താനാലും ആരും അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ കോഴിക്കാലും മാധവ പണിക്കൽ അന്നും വിസ്തരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് ശരി ആളല്പ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് കരുതി സ്വന്തം തന്റെ മാറ്റി പറയാനെന്ന് എന്നെ കിട്ടൂല ആ മാറ്റി പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടുപേരും ഫുൾപേരും എഴുന്നള്ളിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് കെ എം കെ എം പഠിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ അപ്പൊ അവരെന്നോട് ചോദിക്കാ ഈ കോഴി മാധവ പണിക്കൽ എന്നാണ് കെ എം പണിക്കരായതെന്ന് അന്നാ ഒന്നുമില്ലാത്ത പണിക്കർ ഒന്നുമില്ലാത്ത പണിക്കരാ അയ്യോ അന്ന എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പണിക്കർ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയും സായിപ്പിനെ കടമ്പ് കവാത്ത് മറക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം അവധി എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ആരാ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അച്ഛൻ സായിപ്പാണെന്ന് അയാള് നല്ല ഒന്നാന്തരം മലയാളിയാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഓർമ്മ ശക്തി ഉള്ള കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൗരണ്ടി വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ എന്നെ ഭീഷണി പെടുത്തി ഒന്നും നടത്തണ്ട ഞാൻ വരുന്നില്ല ചേട്ടാ വഞ്ചി വിട് അയ്യോടാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാ ആണ് ആ നടക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചേട്ടാ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചു അയ്യോ അതോട് ഞൊട്ടിയല്ല ചേട്ടാ വഞ്ചി വഞ്ചിയോട് ഇങ്ങോട്ട് കേറി ആ കാല ചെപ്പലത്തെ കാല ആ ഇങ്ങോട്ട് ആ പടത്തെ കാല ഇത്രയും വൈകിയപ്പോ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റി കാണോ എന്ന് ഹേ അങ്ങനെ ഒന്നും വഴി തരണ ടൈപ്പ് അല്ല മാവ ഞങ്ങള് ഇത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവൻ കാശ്മാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഷാപ്പിലാ ഏ കുടിക്കാനൊന്നല്ല കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ഷാപ്പിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ ഇത് മനസ്സിലായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ലെ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാ അനന്തരവൾക്ക് വേണ്ടി അളിയൻ ടൗണിൽ ഒരു വീട് പണിയുന്നുണ്ട് അത് സ്ത്രീധനമായിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട എന്നാ പിന്നെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോളൂ യശോദേ ഇതാണോ പെണ്ണ് ഏ ഇത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മയാ എന്റെ സഹോദരി അയ്യോ അമ്മയാണെന്ന് മാലിനെ വിളിക്ക് ഇപ്പൊ വരും ചായ എടുക്കുക അങ്ങനെ ചായയില് മാത്രം ഒതുക്കണ്ട പലഹാരം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ വെളുപ്പിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അല്ല അവിടുന്ന് കഴിച്ച പലഹാരം തയ്ക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാലിച്ചായ ആയാലും മതി അല്ല ഉണ്ണീഷ്ണ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ലേ ആണ്ടിലും ആവണിലും ഒക്കെ വരൂ ഏത് സമയവും യാത്രയല്ലേ കൈപ്പുണ്യമുള്ള തിരുമുകാരനാ ദേ അതാ ആള് എന്തുറ്റി കുട്ടിയെ കണ്ടേ ഇനി എന്തു പറ്റാൻ ഇത് തന്നെ അവന്റെ അച്ഛനും ചേച്ചി എന്തത് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ലേ എവിടെ എവിടെ പോയി എന്താണകുന്നത് നീ ആളെ കളിയാക്ക ഞാൻ കൂവിതല്ല വഞ്ചി വിളിച്ചതാ എന്റെ പൊന്നുണ്ണീഷ്ണ നിന്റെ അച്ഛൻ അന്യനാട്ടിലും കുറ്റിയുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇനി ഏത് കല്യാണക്കാര്യം വന്നാലും നിന്റെ അച്ഛൻ പണ്ടങ്ങനെ പരിസരത്തോടെ പോയിട്ടൊന്നും തിരക്കണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ നിന്റെ അച്ഛന് കേരള പോലീസിലായിരുന്നില്ലേ ജോലി അതെ സമാധാനായി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പെണ്ണിനെല്ലാം പോയി നോക്കാലോ പഞ്ചാബിന്നോ ഒറീസയെന്നോ അങ്ങനെ തീർത്ത് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല എല്ലാ വർഷവും പുണ്യ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ നടത്താറുള്ളതാ ഇനി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ പെറ്റണീറ്റ എടാ അച്ഛന്റെ പത്തിലൊരു കഴിവ് നിനക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ നിനക്കുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പോയാ മതി എനിക്ക് പഞ്ചി വരും എന്താടാ നേരത്ത
വെളുപ്പാങ്കാലത്തും പാതി രാത്രിയിലൊക്കെ അവര് വന്നിരിക്കും നീ ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്ക പരമാ വേണ്ട എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി ഇത് ഓഫീസർ തന്നെ ഒരു കടക്കാരൻ ഇത്ര ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കില്ല ഓഫീസിൽ ആര് വന്നാലും ഇരുത്തി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അനന്തൻ സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ് കേറാൻ മൊത്തം കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനന്തൻ സാർ സാർ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് കിട്ടിയ സാർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല പുള്ളി ഒരുപാട് പേർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അവിടെ ഇതൊക്കെ ഇൻകൺ ടാക്സ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ അല്ലേ അനന്തൻ സാറിന്റെ ആട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ടോ ആ സ്വപ്നം ഞാൻ എന്നെ അർത്ഥ കളഞ്ഞു സാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പുറത്തു പോയാൽ അവൻ പതിനായിരം രൂപ വരും പരിപ്പടം വാങ്ങിച്ചു നടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെന്റാലിറ്റിയാ ആ സാർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് മാത്രല്ല കേട്ടോ അവരിപ്പോ കിടക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കിടക്കയിൽ മൊത്തം പൈസ തിരിച്ചിരിക്ക ഇപ്പൊ തന്നെ അഞ്ഞൂന്റെ നോട്ടാണ് സാർ അവൻ തലവണിക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു രസം കേൾക്കണം സാർ ഒരു രസം രാത്രി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവനെ കുറച്ച് കശ്മലന്മാർ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ഇപ്പൊ അവൻ ഇതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജൂഡോ കരാട്ടെ കുംഫൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ശരീരം വിടക്കാക്കണ്ട അവര് തല്ലിട്ട് ചവിട്ടെ എന്തുവാണ് അവിടെ കിടന്ന് കുഴിച്ച് മറിക്കുന്നേ നിനക്കൊക്കെ ശരിയാക്കി തരടാ അതെ അല്ല ചേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ കുതിരപ്പുറത്തെ ഗിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യാളല്ലേ ഏ നമ്മടെ ഗീവറീസ് പുണ്യാളല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കിടന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയാ മകനെ തോമ എഴുന്നേൽക്കൂ ഈ വിളി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയാ നമ്മുടെ തറവാട് പറമ്പിന്റെ നടുക്കെ പതിനൊന്നര മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ ഒരു കുടമിരിപ്പുണ്ട് ആ കുടം നിറയെ ഗോൾഡ് ആണ് അത് എടുത്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചേട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുഴി കുത്തണത് ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നിന്നെ മാത്രം വിളിച്ചോളത്തി പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ കൊള്ളാന്ന് വേറെ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാനും ദൈവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇരുപ്പുവശം എന്റെ മുസ്തഫക്ക അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തോ ഞാൻ ഇന്ന് എക്സസൈസ് എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പകല് പറമ്പി കളിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ട നീ മമ്മിട്ടിക്കണേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കളിച്ചാലോ കേട്ടാ എടാ മമ്മിട്ടിങ്ങോട്ട് താടാ വേണ്ട എടാ ഇങ്ങോട്ട് താടാ മര്യാദക്ക് കുഴി കുത്തോ ആ ആ കുത്ത് അങ്ങോട്ട് ആ തൊപ്പിങ്ങോട്ട് താ കുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് കുഴി കുത്ത് കക്കൂസ് കുഴി കുത്താല്ല പറഞ്ഞ് കുത്താണ് അവിടെ കുത്ത് ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടിരുന്നോട്ടെ വെള്ളം കാണും എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണേ ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ട സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പലി ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലുവാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പളി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ അകത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടിയുണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ തടി കേടാവും ഓ പോയിക്കോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അയക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പളിയെ കണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാൻ ഒരു ഉശിരി വേണ്ട മണിയാ ഉശിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉശിര സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പകുതി സോഡയ്ക്ക് പകുതി മറ്റവൻ അന്ന് അമ്പളിയെ കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നഞ്ഞ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതിപ്പോ എവിടെ വെറുതെ വേണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി അമ്പളി കണ്ടുപിടിക്കേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പൊളിവാകെ രണ്ട് സീമ കൊന്നെ അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാട ഹലോ നമ്മൾ 
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എസ് ടി പതുങ്ങി നടന്നാൽ സേറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാലും തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ലോ വരുന്നടാ ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ ഞാനാണ് പണം മുടക്കി അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമ്പിളിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനാ വന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അതിന് സാറത്തിന് ചൂടാവുന്ന എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ സാറ് പെമ്പറ് നേരത്തെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ പോയി പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ കോളേജ് വാദ്യാമാരൊക്കെ വലിയ മാന്യമാരാണ് വിചാരിച്ചത് ഇനി വാദ്യാരന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പിളി എന്ന് പേരിട്ട് തുറക്ക വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കായും പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം ഓർത്തോ എന്തോ മറന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള മണിയാ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നോ അയ്യോ അല്ല ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചികിത്സക്ക് ഓർത്തോ കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കണ്ടോ ഇനി ആഹാരത്തിന് ആർത്തി കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് ആർത്തോ എന്തെല്ലാം സൈസ് ചികിത്സകളാണല്ലേ പിന്നെ ഞാനൊരു പാവം മെക്കാനിക്കല്ലേ സാറേ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നന്നാക്കാൻ തന്ന പോലീസ് ജീപ്പ് എടുത്ത് റോഡിൽ ഓടിക്കാൻ ഈ പാവം മെക്കാനിക്കിന് ആരെന്ന് വന്ന് തന്നു ട്രയല് പോയതാ ഈ എമർജൻസി ലൈറ്റും സൈറൺ ഇട്ടോണ്ടാണോ ട്രയല് നോക്കുന്നത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാലോ സാറേ ഈ കണക്കിന് താൻ അപ്പി ഇടാൻ പോയാലും എമർജൻസി ലൈറ്റും സൈറൺ ഇട്ടോണ്ട് പോകുമല്ലോടോ അത് അടിയന്തര ഘട്ടമല്ലേ സാറ് ഇവൻ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഇടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയപ്പോ അപ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ പൗരബോധം അങ്ങ് ഉദ്ധരിച്ചു നീ പോലീസായി ഈ പാവം മല പോലുള്ള വയനാട് ജിംനാസ്റ്റിക്കിനെ നീ റോഡിൽ ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കി നാട്ടുകാരുടെ കൈയടി വാങ്ങി നീ ആര് പാവങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറോ ഡെയിൽ ആത്തി അങ്ങോട്ട് കേറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കൂ നീ ചെയ്തത് കുറച്ച് ഓവറായി പോയെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേസെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ശിക്ഷ ഉണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് അളക്കില്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടി മേടിച്ചോണ്ട് പോവാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തറവാടോ സാറ് നിന്റെ അമ്മായിയോ മച്ചപ്പിയാണോടാ കയ്യിലെന്തുണ്ട് പത്ത് വരലും കുറച്ച് ഗ്രീസ് ഉണ്ട് സാക്കിയത എന്തിനടാ ഇത് വണ്ടി ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാ ആ എന്നാൽ ഉഴി ഇത് എന്റെ ഇരിക്കട്ടെ അയ്യോ സാറാ ജോസഫ് സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ വണ്ടിയുടെ ഹൗസിംഗ് നെറ്റ് വാങ്ങിച്ചാണ് പൈസയാ ഭാര്യയുടെ ഹൗസിംഗ് നെറ്റില്ല അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നിനക്ക് എന്റെ കൊഴിലുണ്ടാണോ നീ ഊതുന്നത് നീ എവിടെ വന്നു എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കരുത് നോ ലോജിക് വീട്ടിൽ അടി നടക്ക ആരുമായിട്ട് പന്തക്കൽ ലാസ്റ്ററുമായിട്ട് എന്റെ അമ്മേ അച്ഛനെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഇവനെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ട അപ്പൻ വിവരം അറിയിക്കണം ശരി തന്നെ എന്നാ വിഷയം തന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഉള്ള വിള കൂടാതെ പുരിഞ്ചിടാ സാറിങ്ക അത് ഞാൻ പാതിക്കാന
എന്താ നാദസ്വരക്കാരെല്ലാം താടിക്കാരാണല്ലോ നാദസ്വരോ അതോ താടിസ്വരോ മനുഷ്യ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് കൃതയോ കരളും കൊടലും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് കഴുകി മിനുക്കി വെക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലും എങ്ങനാ ചോറ് ഇന്ന് എന്താ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ അമ്മോ ഡോക്ടർ വന്ന് കയറിയ ദിവസം തന്നെ അത് സംഭവിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ അത് പറയാ തെളിച്ചു പറയാ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രേതങ്ങളുടെ ഓപ്പത്തിലവൻ കലശലാവുക എന്റെ ഭഗവതി ഈ പാവത്തെ രക്ഷിക്കണേ ആ നമ്പൂതിരിയല്ലേ ഓണയാഴ്ച കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചലിച്ച കടന്നോളുക
തിരിഞ്ഞു ൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു മറക്കുകയായിരുന്നു സാധനം ലഗേജ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഒച്ച വരും മുന്നേ ആന വരും പിന്നെ എന്താണല്ലോ കൊറേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എപ്പൊ വരും പെട്ടികൾ എടുക്കാൻ അടിയോടി വരട്ടെ ഇത്രേ ഒപ്പയ്ക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒപ്പ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി തിരൂര് മലപ്പുറം കുന്നംകുളം ചാവക്കാട് വഴി തിരുവനന്തപുരം ലാൻഡ് തമാശ കണ്ടും കൂടെയാണ് അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ആവുമ്പോ മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു തമാശ നന്നായിട്ട് പാടുമല്ലേ നന്നായി പാട് പാടാറുണ്ട് അല്ല നന്നായി പാട്ട് പാടാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഊവോ ഇല്ല അല്ല പാട്ട് പാടുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ കറി പോകുമ്പോ കൊറച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം കേക്കുന്നത് ഒരു സുഖമല്ല എന്താ സംശയം ഒന്നും പാടുവോ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പഴയ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയി കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നേ ഇവിടെ ചെക്കോ എന്റെ ചെക്ക് അവിടത്തെ ചെക്കെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടത്തെ ചെക്കെടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് അവസാനം എന്റെ ചെക്ക് ആര് ചെക്കെയും കളിക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെയും വെച്ചോ പടകാണ് കിടും നിന്റെ ഈ കൊടും തമിഴൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് കാച്ചണ്ട എന്ത് ചെയ്യാനടിയാ തമിഴിന്റെ മണ്ണടിച്ച അപ്പ ഞാൻ തമിഴ് വെച്ചു ആ മുരുകന്റെ അനിയ ഇവിടെ നിക്കാമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആര് ഗണപതിയോ ഓഫീസിൽ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുരുകന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അനിയന ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടു നമ്മളയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ത് സിഗ്നൽ നീ ഇവിടെ വന്ന വിവരത്തിൽ ഞാൻ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തണോ എന്തേലും വേണേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം നല്ലൊരു തമിഴത്തി എന്നെ തല്ലു ഒളിച്ച് അടങ്ങൂല്ലേ വണക്കം സാർ വണക്കം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറല്ലേ അതെ സുബ്രഹ്മണ്യം അതെ വണക്കോ ഉങ്ങൾക്കകത്താ ഇവിടെ നേരെ വെയിറ്റ് പണിയിരുന്നേ ആണോ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് ബ്രദർ ഫോണിൽ വിളിച്ചൊരു ഏകദേശം രൂപം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ കൗണ്ടർ മണി എപ്പോൾ ഒരാളുണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഇയാളെ കണ്ടപ്പോഴെ സാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ കൊച്ചാപ്പി അങ്ങനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു വാടക വീട് ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വരൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ ഭയങ്കര ചൂട് വൈകുന്നേരായ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും പച്ചാലേ സിറേറ്റ് ഇല്ല മൂക്കിപ്പൊടി മൂക്കിപ്പൊടി പൊടി ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ത് ഒരാൾ വരിക്കാ മറ്റാള് തുമ്മാ 
അയാളോടൊന്ന് അടിച്ചു തൂത്തരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചെയ്താവോ എനിക്കുള്ള റൂമിൽ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ പ്രേതഭൂതങ്ങളും അല്ല ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇനി താനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി അതിന് നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല കേട്ടോ കൗണ്ടമണി ആള് രസികനാണല്ലോ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ സുബ്രേ ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാ കുറച്ചു മാറി ഒരു വലിയ കോവിലുണ്ട് മാരിയമ്മൻ കോവിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ജോലി കിട്ടാനും കല്യാണം നടക്കാനും പ്രത്യേക പൂജയുണ്ട് നല്ല ശക്തിയുള്ള ദേവിയാ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിക്കും ഉറപ്പാ പ്രാർത്ഥിച്ച കല്യാണം നടക്കുന്ന ഉറപ്പാണോ പിന്നെ അല്ല കഷ്ടിയല്ല പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നമുള്ള പാർട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി നടക്കും എന്തായിരുന്നു ഉള്ളഴിഞ്ഞ് എന്നാ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്തേ 